Fue el partido que más silenciosamente trabajó en la conformación de su plantilla parlamentaria. Cuando todos pensaban que iba a negociar su cupo por la Sena Turía Los Lagos, la ADC anunció a Gabriel Asensio. Y cuando todos especulaban los nombres para llenar el cupo 56 de un día para otro, el partido anunció a Adolfo Alvial. Así, metódicamente y en bajo perfil, al menos mediático, la ADC en la región de Los Lagos logró completar su plantilla y hoy la presentó oficialmente a la ciudadanía. Se trata de Sergio Ojeda por el 55, Adolfo Alvial por el 56, Patricio Vallespín por el 57 y Mauricio Enríquez por el 58. Lo que queremos es que el próximo gobierno tenga un parlamento que le permita eh, 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 hacer los cambios que Chile está exigiendo. Hay una gran cantidad de temas, una gran cantidad de temas que van a tener que eh, de alguna manera ser conocidos por el Parlamento. Todo el esfuerzo nuestro está por eh, conseguir la mayor cantidad de votos posible que eh, nos permitan doblar. Ese es el esfuerzo grande, es el esfuerzo mayor que nosotros podemos hacer. Así como esta diversidad que constituyó la concertación en el pasado para derrotar la dictadura, esta misma diversidad hoy se une para derrotar la desigualdad en Chile. Es muy importante porque es una tremenda tarea. Capítulo aparte son los consejeros regionales que, pese a la importancia que tienen en la toma de decisiones de la inversión pública de los territorios, son los que menos han estado en la palestra pública. Aquí la ADC anunció a Pedro Soto y Carmen Andrade por Chiloé, Carlos Peña y Richard Lepe por Osorno y Valentina Álvarez y Juan Cárcamo por Yanquihue. Es primera vez en la historia de nuestro país en que podemos elegir por votación popular a los consejeros regionales. Y mi candidatura, como en forma personal, está enfocada también a explicar la relevancia que tiene este, este cargo de consejeros regionales. Eh, hago un llamado también a los legisladores a que aprueben prontamente la ley de regionalización. Lo que están evaluando la ley de regionalización efectivamente traspasan decisiones hacia las regiones. Hoy día claramente todos sabemos lo que se está discutiendo, que sencillamente los consejeros aprueben marcos generales y no proyecto a proyecto. Esa es una forma de disminuir la presencia, de disminuir la importancia del consejero regional y sencillamente tratar de ellos de posicionarse. Yo creo que en democracia y en la profundización de la democracia no hay que tenerle temor a la mayor participación y a los nuevos liderazgos que surgen en las regiones. Entregar en cada uno de los rincones de nuestra región un compromiso con la gente para escucharla, para representarla y aspirar a derrotar las tantas desigualdades que siguen en nuestra sociedad y que mucha gente hoy día todavía reclama que no tiene acceso. Yo creo que lo, la gran apuesta de nosotros es seguir trabajando en la senda de la igualdad de oportunidades, que toda la gente tenga igualdad de oportunidades y derrotar las desigualdades para constituir, especialmente nuestro mayor valor como partido, que es propiciar la justicia social. En línea con los objetivos estratégicos de la nueva mayoría, la ADC reiteró que una tarea primordial será aspirar al doblaje, en tanto que en materia de contenidos programáticos será la descentralización y desconcentración.